இங்க பாருங்க இன்னியோட சொதப்பல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பர்த்டேவோட ப்ரீவியஸ் டே எப்படி இருந்தது அப்படின் தான் பார்க்க போகிறீங்க என்னோட ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க அது நம்ம தலைவர்கிட்ட சொன்னாங்க பட் நான் வந்து அது கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அவங்க வெளியே தான் ஃபுட் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நான் தான் வந்து இங்கே பக்கத்தில் எந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லையும் நல்லா இருக்காது நானே பண்ணுறேன் சிம்பிளாக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்காகவும் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் ஈவினிங்குள்ளே முடிச்சிடலாம் தான் நினைக்கிறேன் ஸோ முதல்ல ஸ்டார்ட்டருக்காக ஆலு டிக்கி சாட் தாங்க பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக பட்டாணியை நேற்று நைட்டே ஊற வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இப்போ ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து சப்பாத்தி கடாய் பன்னீர் ஸோ கடாய் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கடாய் வெஜிடபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தாங்க இந்த ரெசிபியும் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெசிப்பியும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் கேரட் பீன்ஸ் அதெல்லாம் பட் இதில் வந்து வெறும் பன்னீர் அப்புறம் கேப்சிகம் இருக்கும் அவ்வளோதான் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது ஹீட் ஆன உடனே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு க்ரஷ் பண்ணது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் அண்ட் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போய் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து இந்த கடாய் மசாலா இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதோட ரெசிபியோட லிங்க் நான் தரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மசாலாக்கான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணாமல் அப்படியே தாங்க அரைச்சேன் ஸோ இப்போ வந்து வெங்காயத்து கூட அதை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே தக்காளி ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தக்காளியும் நல்லா வதக்கிடுங்க இதோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஈவன் அந்த கடாய் மசாலா இருக்குல்ல அதோட மெஷர்மெண்ட்டும் தரேன் ஆக்சுவலாக கேஷ்யூஸ் ஆட் பண்ணணுங்க ஆனியன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பட் நான் அது மறந்துட்டேங்கிறதுனால இந்த தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கும் போதே ஆட் பண்ணேன் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இது பண்ண இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாட்டுக்கான ஸ்வீட் சட்னி அதுக்கு கொஞ்சம் டேட்ஸ் இருக்குல்ல அது அப்புறம் கொஞ்சம் புளி அப்புறம் ஒரு ரெண்டு வளம வரமிளகா அது கொஞ்சம் தண்ணியில் நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் பாயில் பண்ணி எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆற விட்டு அரைக்கலாம் பார்த்தா நீ அரைக்க நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ நான் அரைச்சிட்டுக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இது நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதோட கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் வேணும்னா இனிப்பு வேணும்னா கொஞ்சம் வெள்ளமும் ஆட் பண்ணிப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிளான டேட்ஸ் சட்னி அப்போ பாருங்கள் இது வந்து நான் நேற்றுக்கே பண்ணேன் இது எப்படின்னா கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க எவ்வளோ கொத்தமல்லி எடுக்கிறீங்களோ அதோட ஹாஃப் குவான்டிட்டி அளவுக்கு புதினா அப்புறம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா அப்புறம் லெமன் இந்த ஒரு நாலு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம சூப்பரான சட்னி பண்ணிவிட்டோம் ஆர்டருக்கு எல்லாம் பண்ணுறதா இருந்தால் இதில் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலையும் சேர்த்து அனுப்பேன் ஸோ தட் அதோட வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் லெமன் ஜூஸும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிப்பேன் அதனால் பட் இது வந்து கொஞ்சம் பேர் தானே இன்றைக்கி வராங்க அதனால் நான் பொட்டுக்கடலை எதுவும் ஆட் பண்ணல அப்படியே இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு சூப்பராக இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் நான் வந்து இதுவும் அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இது இது வந்து அரைச்ச தண்ணியெல்லாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணணும் அவ்வளோ அடுத்தது கடாய் பன்னீர் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேப்சிகமும் வெங்காயமும் கொஞ்சம் வதக்கிட்டுருக்கேன் ஆயிலில் நீங்கள் வேணால் டீப் ஃப்ரை கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து ரெட் அப்புறம் க்ரீன் அப்புறம் எல்லோ மூணு கலரில் இருக்கிற கேப்சிகம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் க்ரீன் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் மற்ற ரெண்டு கலர்ஸ் ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்குவோங்க ஸோ இது வந்து நல்லா ரொம்ப வதங்கணும்னு தொண்ணும் இல்லை வெங்காயம் கேப்சிகம் ரெண்டுத்தோட க்ரஞ்சும்
அடுத்த டிஷ் தம் பிரியாணி ரைத்தா ஸோ அதுக்காக எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணியில் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேக வேண்டாங்க ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்தால் போதும் அண்ட் காலிஃப்ளவர் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அது சீக்கிரம் குக் ஆகி அது எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஆகும்ல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெருசாகவே கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெஜிடபிள் தம் பிரியாணியோட ரெசிபி நான் கூடி சீக்கிரம் நம்ம சேனலில் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நிறைய டிஷ் பண்ணுறதுனால எல்லா ரெசிபீஸும் சொல்லி கொடுக்குறது கஷ்டம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும்ல ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக இந்த ரெசிபி சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒரு டூ மினிட்ஸ்லே வெங்காயம் கேப்சிகம் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சல ஒரு பிளேட்டில் ஸ்வீட் சட்னிக்கான அந்த டேட்ஸ் அப்புறம் புளி காஞ்ச மிளகா அதெல்லாம் வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி அதை இந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அதோட கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ் பார்த்தலனா கொஞ்சம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ தட் அதோட கலரும் வந்து கொஞ்சம் டார்க்காக நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதில் ஜஸ்ட் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஸ்வீட் சட்னி பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஈஸி கூட பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இன்னையோட சொதப்பல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு நமக்கு அந்த மாதிரி வேண்டது பாருங்கள் சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு மறுபடியும் நம்ம தம் போட்டு குக் பண்ணும்போது இது ஒரு மாதிரி கொ குழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் அதனால் இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை ரீடோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மறுபடியும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் கட் பண்ணி கரெக்டான பதத்துக்கு நம்ம இப்போ வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஏன்னா லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது இப்போ தான் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட போகிறேன் எப்போவுமே இப்படி தாங்க ஒரு ஈவினிங் வந்து ஒரு செவன்குள்ளே டின்னர் முடிச்சிருவேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே காலையில் லெவன் ஓ கிளாக்குக்கு தான் ப்ராப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இப்போல்லாம் நான் ஃப்ரூட்ஸ் தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்மூதிஸ் மாதிரி பண்ணி காலையில் குடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஃப்ரூட்டில் ஸோ இதில் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தான் மிக்ஸ்டாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் பிளாக் சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எந்த ஃப்ரூட் இருக்கோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே நெய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் கடாய் வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த கடாய் பன்னீர் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் இந்த ஆனியன் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டு அப்புறம் மறுபடியும் ரெண்டாவது தடவையாக இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேக வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த வாட்டி ஆச்சு கரெக்டாக வேக வைக்கணும்னு பார்க்குறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் இது தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ கிச்சனில் அடுத்தது வந்து நான் இது சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் மற்ற வேலையெல்லாம் பார்க்குறேன் சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடாய் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த கிரேவியை ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு இருபது பேருக்கான மெஷர்மெண்ட் தாங்க சொல்லிட்டுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேருக்கு பண்ணுறீங்கன்னா அரை அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் அது நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே நம்ம ஆனியன் டொமேட்டோ எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணி பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல ஸோ அந்த பேஸ்ட்டை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சோடனே அதுக்குள்ளே சர்க்கரை ஆட் பண்ணணும் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சர்க்கரை பாருங்கள் எப்படி பிளாக்காக இருக்குன்ட்டு இங்கே வந்து ஸ்டாக் எல்லாம் வந்து ஒரு ரூமில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அந்த ரூம் வந்து ரொம்ப குளிராக இருக்கும் ஸோ இந்த சர்க்கரையும் அங்கே தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு பத்து நாள் அங்கே இருந்துருக்குங்க அது வந்து ரொம்ப கட்டியாகிடுச்சு அதை உடைச்சிட்டு இப்போ நான் இந்த மாதிரி கிரேவி பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா காஃபி டீ கேக்ஸுக்கு எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி கிரேவி நார்த் இண்டியன் கிரேவிஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை எப்படியோ ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி அந்த கடாய் மசாலாவில் ரெட் சில்லிஸ் எல்லாம் போட்டு தான் அரைச்சிருப்போம் இப்போ காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி க்ரீன் சில்லிஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் க்ரீம் க்ரீம் வந்து நான் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட க்ரீம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பால் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாலுன்னா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு போதும் இந்த டைமில் கிரேவி கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க
கொஞ்சம் நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டாலும் அப்படி தான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஓவர் குக் ஆகி பிரியாணியில் யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் அதுவும் நம்ம அவசர அவசரமாக ஏதாச்சும் பண்ணும்போது தான் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் அண்ட் நேற்று காலையில் தான் எனக்கு தெரியும் எல்லோரும் வராங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நான் வந்து ஒரு சில ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் நேற்றே பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இந்த பட்டாணி ஊற வைக்கிறது அப்புறம் வந்து இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன் இந்த பிரியாணிக்கு தேவையான ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து நான் நேற்றுக்கே பண்ணி முடிச்சிட்டேன் மேரினேஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மாதிரி மேரினேட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் பிரியாணி பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஓவர் நைட் மாதிரி மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே எடுத்து வச்சிடலாம் அது வந்து டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இங்கே நம்மளோட கடாய் பன்னீர் கிரேவியில் பாருங்கள் பன்னீர் எல்லாம் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல இந்த ஆனியன் கேப்சிகம் ஸோ அது எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஹீட்டில் வைக்க வேண்டாம் உடனே கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லாட்டி அது ரொம்ப ஓவர் குக் ஆன மாதிரி இருக்கும் இந்த கிரேவியில் வந்து அது அந்த ஆனியனும் கேப்சிகமும் நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கணும் ஸோ கடைசியாக இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலையை சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடாய் பன்னீர் கிரேவி செஞ்சு முடித்த உடனே அடுத்தது இந்த ஆலு டிக்கி சாட்கான பட்டாணி கிரேவி தாங்க பண்ண போகிறேன் அதுவும் நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு வ்ளாகில் நான் காமிக்கிறேன் டீட்டெயில்டாக காமிக்கிறேன் அதில் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இந்த வ்ளாக்லேயே காமிச்சா உங்களுக்கும் கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அதனால் ஸோ அது பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் அடுத்தது இந்த உருளைக்கிழங்கு ஆலு டிக்கிக்காக ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் உடனே நான் இந்த ரொட்டி மேட்டிக்கில் சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு அதுவும் நான் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஆனால் இந்த ரொட்டி மேட்டிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாடாக படுத்திருச்சுங்க நிறைய எரர்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது மேபி அது பல்க் குவான்டிட்டியில் பண்ணுறதுனா என்னன்னு தெரியல முன்னாடி எல்லாம் இந்த அளவுக்கு அது பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் டவ் வந்து ஸ்டக் ஆகுது ஸ்டக் ஆகுது அந்த மாதிரி அதை சொல்லிகிட்டே இருந்தது அதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அது டைம் கன்சியூமிங்காக தான் இருந்தது ஒவ்வொரு சப்பாத்திக்கும் அங்கே போய் போய் பார்க்க வேண்டியதாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் தால் பண்ணிட்டேன்னா லாஸ்ட் மூமெண்டில் வந்து இன்னும் மூணு பேர் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னாங்க அதனால் அந்த சப்பாத்திக்கு கடாய் பன்னீர் பத்துமா தெரியாமல் தால் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் என்ன காமெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவோட கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் தால் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தான் பண்ணேன் மெயினாக குட்டீஸ்க்காக தாங்க பண்ணேன் ஸோ அதுக்காக தோரம் பருப்பு பாசிப்பருப்பு அப்புறம் மசூர் தால் மூணுத்தையும் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நான் வேக வச்சேன் அதுக்கப்புறம் தாளிப்பு ரெடி பண்ணேன் தாளிப்பு வந்து பட்டரில் தாங்க கடுகு ஜீரகம் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு நல்லா தாளித்து அந்த தால்குள்ளே ஆட் பண்ணிட்டேன் சார் இந்த தம் பிரியாணியோட ரெசிபி எல்லாத்தோட ரெசிபி நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்னொரு நாள் காமிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹெக்டிக்காக போயிட்டு இருக்குங்க ஆல்ரெடி ரொம்ப லேட் ஆச்சு கெஸ்ட்டெல்லாம் வர டைம் ஆச்சு இன்னும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிச்சன் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணணும் ரொட்டி மேட்டிக் பாடாக படுத்திருச்சு அதனால் ஒரு இருபது ரொட்டி பக்கம் நான் கையில் தான் பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ தான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஃபைனல் ஸ்டெப்பாக அதை இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆலு டிக்கி ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அது பாட்டு காய்ட்டு இருக்கட்டும் மீன்மாதிரி நான் பாருங்கள் டிஷ் வாஷர்லாம் லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் கையில் கழுவ வேண்டியதெல்லாம் கழுவ போகிறேன் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியலங்க இப்போ மைண்டும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது குட்டீஸ்க்கு இன்றைக்கி பொரியல் பண்ணி கொடுத்த இதில் மற்றபடி வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல மேபி நாளைக்கு காலையில் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ச சாப்பிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் உப்பு பெப்பர் போட்டு பார்க்கலாம் மீன்வேல் நம்ம இன்னியோட வேலையை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது அதுவும் வந்து நம்ம இந்த பார்ட்டி வளாகில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ எல்லாத்தோட ரெசிபி அப்படியே மிக்ஸாக கன்ஃபியூஷன் ஆகும் இதுவே ஒரு நாள் வந்து டே இன் மை லைஃப் வளாக் மாதிரி எடுத்து அதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஏதாச்சும் ஒரு ரெசிபி இன்க்ளூட் பண்ணால் அந்த ரெசிபி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி நல்லாவே சொல்லி கொடுக்கலாம் அதனால ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் நான் சீக்கிரம் சீக்கிரம் எல்லா வேலையும் பண்ணிடுறேன் பாருங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்ட்டு ஹாய் நம்ம கருண் அண்ணா சரண்யா ஹாய் சொல்லுங்க ஆமா ஹாய் ஹாய் தனம் ஹாய் சூர்யா ஹாய் அவந்திகா இது பாருங்க நமக்கு வந்து
பண்ணிருக்காங்க நினைக்கிறேன் இதோ பாருங்க வா ஏ நிஜமா பாக்குறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு சாப்பிட்டு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 ஸோ இதுதான் இங்கே என்னோட பர்த்டே ட்ரெஸ் இன்னைக்கு இதுதான் இது வந்து இந்தியாலேருந்து இந்த வாட்டி வாங்கினது அவ்வளோலாம் ஷாப்பிங் பண்ணல இந்தியாலேருந்து பட் ஒரு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸஸ் அவ்வளோவா ஷாப்பிங் பண்ணல ரெண்டே ரெண்டு ட்ரெஸ் தான் வாங்கணும் ஸோ ஒன்று வந்து இன்னைக்கு போடுறேன் இன்னொன்று வேறு எப்படியாச்சும் போடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஆயிடுச்சு பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ரோல் இங்கே ஆகிட்டுருக்கு ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இங்கே வா அப்புறம் இங்கே பாருங்க என்னோட நெக்லஸ் அண்ட் கம்மல் செட் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஸ்ரீவிஸ் கலெக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்குது அவங்க தான் அனுப்பியிருந்தாங்க நாங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறப்போ ஸோ நிறைய நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மாடர்னாக நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் செக் பண்ணுங்கள் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் ஸோ இது பிடிச்சிருக்கான உங்களுக்கு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் யார் வந்திருக்காங்கன்ட்டு நான் சுதர்ஷனாக்க எவ்வளோ நாலேஜ் தெரியுமா வீட்டுக்கு வந்து நினைக்கிறேன் <laughs> 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 பசியோட வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாப்பாடு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 
இந்த சைடு ஈவா இங்க உட்காந்து பாத்தியா நீங்க பாத்தீங்க தம் பிரியாணி அதுக்கு ரைத்தா சோ இதெல்லாம் தான் ஹேப்பி बर्थडे சரண்யா ஹேப்பி बर्थडे விஷ் பண்ணிடுங்க ஹேப்பி बर्थडे சரண்யா மெனி மெனி மோர் ஹேப்பி ரிட்டர்ஸ் ஆஃப் தி டே சரண்யா எல்லா ஐட்டम्स எல்லா ஐட்டम्स பாக்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு இப்ப சாப்பிட்டு இன்னொரு ரிவ்யூ இருக்கு ஒரு ஃபைட் இருக்கு வேற கமெண்ட் ஒரு கண்டென்ட் எடுங்க இந்த ஜூம் பண்ணிடுங்க ஒரு நிமிஷம் மனசு என்ன சாலமன் பாப்ப என்ன பாருங்க கண்டென்ட் என்ன எடுத்துக்கோ கண்டென்ட் என்ன எடுத்துக்கோ நாங்கள் சாப்பிட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இன்றைக்கி ரொம்ப மிஸ் ஆனது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஷைலஜா அவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு சில சுச்சுவேஷன் வர முடியல ஸோ ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகிட்டு இருந்தது அவங்கள ரொம்ப மிஸ் ஆகிட்டு இருந்தது நம்ம பழைய விளாக்ஸ்லாம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம வீட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷன் நடந்தாலும் மொதல் ஆளாக வந்து நிற்கிறது ஷைலஜா அவங்க ஃபேமிலி தான் பட் இன்றைக்கி தான் அவங்களால வர முடியல சாந்தி அண்ட் விஜய் ரெண்டு பேரும் வந்து சூப்பர்பா டான்ஸ் ஆடுவாங்க இங்க தமிழ் குரூப்ல சம்டைம்ஸ் பங்கன் நடக்கும் தீபாவளி பொங்கல் அப்படியெல்லாம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம சாந்தி விஜய் அண்ணாவோட டான்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் இவங்களது மட்டும் இல்லை இன்னொரு கப்பல் இருக்காங்க அனு அப்புறம் ஜோதி ரன்னான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து சூப்பர்பா டான்ஸ் ஆடுவாங்க இவங்க நாலு பேரும் தான் வந்து அந்த ஹோல் ஈவெண்ட்டையே கேப்சர் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா இவங்களோட டான்ஸுக்காக தான் நாங்கள் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம் ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக் 
பர்ஃபெக்டாக சூப்பர்பாக பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டி வந்து பொங்கல் ஃபங்க்ஷன் நடந்தது இங்கே ஆனால் எங்களால் அதை எட் அட்டென்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா நாங்கள் அந்த டைமில் இந்தியாவில் இருந்தோம் பட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது சூப்பர்பாக பண்ணாங்க இந்த வாட்டி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் விடாமல் ஸ்டேஜில் அப்படியே டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நல்லா இருந்தது அது பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து அவங்க புட்ட பொம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தெலுங்கு சாங் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு டான்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து இதில் வாய்ஸ் ஒரிஜினல் வாய்ஸ் போட்டேன்னா அது வந்து காப்பி ரைட் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜஸ்ட்டு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு சில சாங்ஸ்க்கெல்லாம் டான்ஸ் ஆடினாங்க அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ்க்கும் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு டிவி பார்த்து ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் அப்படியே காப்பி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவந்திகா அஞ்சிக்காக்கு வந்து எல்லாரும் பார்க்குறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தாங்க எனக்கு <laughs> 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 என்னோட பர்த்டே விட முன்னாடி நாள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர்பா போச்சு கரெக்டா செவன் தேர்ட்டி ஜெர்மனி டைம் அதாவது இந்தியா டைம்ல பன்னெண்டு மணி மிட் நைட் அப்போ வந்து கேக் கட் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது நல்ல ஒரு மெமரபிளான பர்த்டே ஈவினிங்கா இருந்தது ஸோ பர்த்டே அன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடுத்த வீடியோவாக பார்ப்பீங்க இந்த வீடியோலேயே போட்டால் இன்னும் லென்த்தியாக போகும் அதனால் நான் அடுத்த வீடியோவாக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ மிச்சம் வந்து கொஞ்சம் ஃபுட்டெல்லாம் வந்து நான் பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் எல்லாருக்கும் கடாய் பன்னீர் பத்தாது அப்படின்னு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது அப்புறம் இன்னும் எல்லாத்து எல்லாத்துலேயும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது அது வந்து நாங்கள் நாளைக்கு வச்சு சாப்பிட்டுப்போம் அண்ட் தால் தாங்க செம்ம சொதப்பெல்லாம் ஆகிடுச்சு அது வைக்கவே மறந்துருச்சு அப்புறம் அது எல்லாருக்கும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பாய்